फ्रेंड्स आई एम बैक अगेन विद न्यू ऑप्शन स्ट्रेटेजी इन द सीरीज सीखो और सिखाओ विद द विद द कंपेरिजन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड टिकअप प्लान दिस इज संदीप चंडालिया सो अगर आपने देखा होगा आज तक वेरियस स्ट्रैटेजीज में ऑलवेज ये बोला है कि रिस्क और रिवॉर्ड आपका पे ऑफ आपका ब्रेक इवन किस तरह से कंट्रोल होता है किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है सो so, इस बार में एक स्ट्रैटेजी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी थी बुल कॉल स्प्रेड अब मैं आपको इसी की एक अपोजिट स्ट्रैटेजी बता रहा हूं एग्जैक्टली नॉट एन अपोजिट बट ऑन द बाई यूजिंग अ पुट साइड विच इज कॉल्ड अ बुल पुट स्ट्रैटेजी सो अगर मैं बुल पुट के बारे में आपको बात करूं तो एग्जाम्पल आपका व्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट है हर बार व्यू से स्टार्ट होता है तो so, इस बार व्यू क्या है व्यू आपका यह है कि मुझे मतलब आई एम मॉडरेटली बुलिश मेरा व्यू क्या है मॉडरेटली बुलिश जैसे होता है तीन टाइप के व्यू होते हैं बुलिश मॉडरेटली बुलिश और कंजर्वेटिवली बुलिश उसी तरह से तीन बैरिश व्यू होते हैं बैरिश मॉडरेटली बैरिश और कंजर्वेटिवली बैरिश तो जब इस तरह के अंदर मैं माहौल में मैं एक एनवायरमेंट में हूं जहां पे मुझे मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि मुझे बाजार तेजी लग रही है पर इतनी भी नहीं लग रही है कि यहां से बाजार फट जाएगा पर तेजी में मुझे पैसा मिलना चाहिए तो अगर तेजी में पैसा मिलना चाहिए और अगर बाय चांस मेरा व्यू मेरे अगेंस्ट में जाए तो मुझे ऐसा चाहिए कि कुछ प्रोटेक्शन भी खरीद लू तो जो प्रोटेक्शन है ना ये आपका होता है पुट तो आप पुट खरीदते हो और पुट बेचते हो तो ये स्ट्रैटेजी पूरी बनती किससे एक पुट खरीदने से और एक पुट बेचने से तो पुट जब बिकता है तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं क्या ग्यारह का निफ्टी है तो जैसे ग्यारह का निफ्टी है तो आप क्या करोगे डीप इन द मनी जैसे मैंने बताया तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी सो जब मैं इन द मनी की बात करूं और पुट के लिए बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्राइक ऊपर होगी तो जहां पे मैं हूं एग्जाम्पल 11,800 पे हूं तो मैंने अगर बोला कि साहब इन द मनी का पुट मैंने इन द मनी इन द मनी आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ये तीनों स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बताई तो मैं जब जब इन द मनी का कोई पुट है उसको बेच रहा हूं तो वट आई एम डूइंग मैंने बारह हजार का पुट जो है वो बेचा पुट बेचने का मतलब क्या बायर ऑफ द पुट को क्या मिलता है उसको राइट right मिलता है मंदी का और सेलर ऑफ द पुट को क्या मिलेगा उसको मिलेगा ऑब्लिगेशन टू सेल और उसकी वहां से क्या होगी तेजी सो ही इज एक्सपेक्टेशन इज तेजी बायर का एक्सपेक्टेशन मंदी होता है तो जब मैं अगर बोलूं कि मैंने साहब आउट ऑफ द मनी क्या मैंने मैंने क्या किया कि एक इन द मनी का पुट बेचा जब इन द मनी का पुट बेचा तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहां से तेजी लग रही है मुझे तो मैंने एग्जाम्पल ग्यारह में बारह का पुट बेचा तो इन द मनी का पुट बेच दिया तो बेचने पे प्रीमियम रिसीव होगा पचास रुपया आपको प्रीमियम रिसीव नहीं पर पचास नहीं मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे याद रखो जो जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा इंट्रेंसिक वैल्यू सो ये कभी गलती मत करना कि कोई पुट आपको पचास रुपए में बेचना है नहीं ये इंट्रेंसिक वैल्यू आपको पूरी मिलनी चाहिए ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर सेलिंग एनी डीप इन द मनी इन द मनी ऑलवेज इंट्रेंसिक वैल्यू पूरी मिलनी चाहिए तो अगर मैंने बारह का पुट बेचा तो पहले मुझे क्या मिलेगा ये जो दो सौ रुपये है ना ग्यारह हजार आठ सौ से लेके बारह हजार ये दो सौ रुपये का इंट्रेंसिक मिलना चाहिए ठीक है उसके अलावा क्या मिलेगा एक टाइम वैल्यू पच्चीस रुपया पचास रुपया जो टाइम वैल्यू है वो मिलेगी अब यहां से मेरी तेजी खड़ी है यानी बारह हजार से मेरी तेजी बराबर अब मेरे पास दूसरा क्या इश्यू है कि साहब बाजार तो ठीक है यार बाजार मेरे कंट्रोल में थोड़ी है नहीं कहीं आपके कंट्रोल में बाजार तो किसी के कंट्रोल में नहीं मैंने क्या बोला भाव भगवान है बाजार किसी की नहीं सुनता है बाजार अपनी चलाता है तो आपको जब सेकंड ये है कि अगर आपका व्यू गलत हुआ मैंने तेजी का व्यू पकड़ा बाजार मंदी होगी तो सर आई नीड अ प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे प्रोटेक्शन के लिए आप आउट ऑफ द मनी जाके एक पुट खरीदते हो तो जब आउट ऑफ द मनी का जाके पुट खरीदते हो जब आउट ऑफ द मनी का जाके आप पुट खरीदते हो तो आप क्या करते हो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा तो पहले ऊपर में आपको क्या हुआ आपने बेचा तो प्रीमियम मिला दैट वॉज योर नेट इनकम रिसीव्ड और यहाँ पे आप जब खरीद रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो विच इज योर इन्वेस्टमेंट फॉर टेकिंग द प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं ना इंश्योरेंस देके प्रोटेक्शन खरीदो तो इंश्योरेंस देके आप प्रोटेक्शन ले रहे हो यानी क्या अगर आपका व्यू आपके अगेंस्ट में गया और बाजार नीचे गया तो आपको पैसा नहीं लगना चाहिए तो ये क्लियर हो गया ऊपर में इनकम मिली नीचे में पैसा बचना चाहिए लॉस नहीं होना चाहिए सो so ये क्लियर व्यू है कि मेरा मॉडरेटली बुलिश व्यू है अब मैं इसी को एक एग्जाम्पल टर्म में लेता हूं कि अगर 
मैं जैसे इस तरह से बताना चाहता हूं कि बुल पुट स्प्रेड इन वॉल्स शॉर्टिंग अप पुट ऑप्शन एंड लॉन्ग अनदर पुट ऑप्शन तो एक क्या कर रहे हो आप एक पुट ऑप्शन बेच रहे हो एक खरीद रहे हो तो आप जब बेचते हो तो आप इन द मनी जाके बेचते हो खरीद रहे हो तो आप आउट ऑफ द मनी का जाके खरीद रहे हो तो इससे क्या है बट याद रखो वही वापस थिंकिंग सेम एक्सपायरेशन सेम अंडरलाइन यानी एक्सपायरी सेम होनी चाहिए अगर अप्रैल महीने का है तो अप्रैल अगस्त है तो अगस्त डिसंबर है तो डिसंबर दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए दोनों की अंडरलाइन सेम यानी निफ्टी का तो निफ्टी का ही लोगे और निफ्टी का ही पुड ऑप्शन बेचोगे और उसी तरह से अगर रिलायंस है तो दोनों भी रिलायंस का होगा तो सेम एक्सपायरेशन एंड बट द इन द डिफरेंस इज लोअर स्ट्राइक तो जब आप खरीद रहे हो तो लोअर स्ट्राइक यानी आउट ऑफ द मनी और जब आप बेच रहे हो तो डीप इन द मनी यानी ऊपर का तो जब बाजार है 11,800 पे आपका बाजार है यहां पे स्पॉट है बाजार का तो आप 12,000 का बेच रहे हो और खरीद रहे हो नीचे का तो इससे क्या होगा शॉर्ट पुट क्या करता है जब आप शॉर्ट करते हो पुट तो क्या होता है इनकम आएगी अब सेलर ऑफ द पुट होता है राइटर ऑफ द पुट क्या करता है उसको पैसा मिलता है एक छोटी इनकम जनरेट होती है किसकी प्रीमियम की क्योंकि बायर क्या करता है प्रीमियम देता है और सेलर क्या करता है उसको प्रीमियम रिसीव होता है तो उसको पैसा मिला बट याद रखना जब भी किसी सिनेरियो में आपको प्रीमियम मिलता है तो वहां मार्जिन लग रहा ही है आपको मार्जिन भरना पड़ेगा तो ये हो गया वेर इज द लॉन्ग पुट मेन पर्पज क्या है ऑफसेट असाइनमेंट रिस्क असाइनमेंट रिस्क क्या होती है यानी बाजार यहां से नीचे चला गया बाजार नीचे चला गया तो क्या होगा जो आपने तेजी की है कौन सी बारह हजार से पुट बे पुट आपने बेचा ना डीप इन द मनी तो तेजी खड़ा कर दी आपने वहां से अगर बाजार यहां से नीचे गिर गया तो आपको वो असाइन हो जाएगा गारंटेड वो दो सौ रुपया तो आपके इंट्रेंसिक मिले उसके बियॉन्ड पचास रुपया जो आपने टाइम वैल्यू का खड़ा किया है वो भी मिल गया उसके बियॉन्ड जब जगह गया तो आपको लॉस आएगा तो जो लॉस नहीं आना चाहिए उसको बचाने के लिए आप एक सौ डेढ़ सौ पॉइंट नीचे जाके आप जब ऑप्शन खरीदते हो जब एक पुट ऑप्शन खरीदते हो तो आप एक आपका प्रोटेक्शन लेते हो कि असाइनमेंट के सामने ये मेरा प्रोटेक्शन तो भले ही असाइन हो जाएगा लेकिन ये पुट के थ्रू मुझे मेरा लॉस कवर हो जाएगा तो आप पुट के थ्रू लॉस कवर करते हो बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्ट्राइक प्राइजेस द इन्वेस्टर ऑलवेज विल बी पेड तो यह जो डिफरेंस है ना आपको ऑलवेज मिलेगा तो अभी क्या है वेन टू यूज तो जिसको बोलते हैं ना इन्वेस्टर इज मॉडरेटली बुलिश तो आपका विचार है कि मैं मॉडरेटली बुलिश हूं तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे वेन द ऑप्शन डेटा थिंग्स है द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विल गो अप मॉडरेटली इन द नियर टर्म मेरी थिंकिंग है बाजार यहां से थोड़ा ऊपर जाएगा मॉडरेटली न कि कंजर्वेटिवली न कि फुल्ली बुलिश मॉडरेटली बुलिश हूं तो यह स्ट्रैटेजी यूज करना है कंस्ट्रक्शन कैसे करना है बाय आउट ऑफ द मनी पुट एंड सेल इन द मनी पुट अब मैं इसी को आपको डायग्रामेटिकली बताना चाहता हूं तो क्या होता है जब भी आप कोई चीज बेचते हो और खरीदते हो तो जब बेचोगे तो ये प्रॉफिट आपका यहां लॉक हो गया ऑप्शन प्रीमियम आपको जो मिल गया तो ये जो डीप इन द मनी मैंने पुट बेचा तो प्रीमियम मिल गया इसके बियॉन्ड इसके बियॉन्ड मुझे कोई प्रॉफिट नहीं क्योंकि सेलर को सिर्फ प्रीमियम मिलता है भली बाजार यहां से पचास क्या दो पॉइंट ऊपर हो जाए पांच पॉइंट ऊपर हो जाए मुझे सिर्फ प्रीमियम मिलेगा बियॉन्ड डेट कुछ नहीं मिलेगा और सेकेंड बाजार यहां से लेके यहां तक गिर गया तो गिरने के बाद क्या होगा यहां से मेरा प्रोटेक्शन चालू हो जाएगा क्योंकि मैंने यहां पे पुट खरीद लिया तो प्रोटेक्शन भी आपको मिल गई ऊपर की तेजी भी आपने ले ली और बीच का प्रीमियम भी खा लिया ये तीनों चीज इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो और कमा सकते हो यानी आपका व्यू अगर यह है कि भैया थोड़ी सी तेजी लग रही है यह स्ट्रैटेजी करो पैसा मिलेगा लेकिन रिस्क वापस समझा रहा हूं अंडरलाइन जो अनलिमिटेड रिस्क है उसको कवर करने के लिए अपने पास में पुट खरीदने को मिल जाता है तो आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है आपको नींद अच्छी आती है ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर टेकिंग अ पोजीशन एंड गोइंग ओवरनाइट यू नीड टू गेट प्रोटेक्टेड एंड दिस इज द प्रोटेक्शन विच यू गेट सो रिस्क क्या है लिमिटेड मैक्सिमम लॉस ऑकर्स वेर द अंडरलाइन फॉल्स टू द लेवल ऑफ द लोअर स्ट्राइक और बिलो यानी कि जब यह नीचे की स्ट्राइक तक पहुंच जाता है वही आपका वहां तक ही मैक्सिमम लॉस है उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है बराबर ना वहीं पे आपका मैक्सिमम लॉस है कि उसके बाद तो आपने पुट खरीद लिया है तो ये आपका मैक्सिमम लॉस है यही मेरा रिस्क लिमिटेड है और रिवॉर्ड लिमिटेड टू द नेट प्रीमियम रिसीव जो स्टार्टिंग में आपने ऑप्शन बेचा और नेट आपने जो खरीदा उसकी जो नेट आपको क्रेडिट आई यानी जो मैंने बताया था ना ढाई का वो ऑप्शन बेचा और पचास में ये ऑप्शन खरीदा नेट आपको दो क्रेडिट आया यही आपका अमाउंट है उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है 
so maximum profit occurs when the underlying rises to the level of the higher strike or above yani example yahan se bazar 12000 ho jaye hum to wahi chahte na to bhaiya ye 200 pura jo hai mere ghar mein aa jaye ye jo mera intrinsic value tha ye pure ghar mein aa jaye so maximum gain is the net premium received maximum loss is the higher strike minus the lower strike minus the net premium received higher strike kaun si wo 12000 lower strike kaun si aapki samjho 11600 इन दोनों के बीच का ये हमारा मैक्सिमम लॉस जोन है जो मैंने यहां पे भी बताया ये मेरा मैक्सिमम लॉस जोन है और जो मैंने नेट प्रीमियम रिसीव किया जो वो मेरा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये मेरी क्रेडिट आई ना स्टार्टिंग में 200 सौ माइनस पचास ढाई सौ माइनस पचास दो सौ रुपये क्रेडिट आया वो भी मैंने उसमें मैं माइनस कर दूंगा और ब्रेक इवन क्या आएगी मेरी जो शॉर्ट पुट स्ट्राइक है शॉर्ट कहाँ पर है ये स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट रिसीव यानी जो दो दो सौ ढाई सौ मिला यानी कि एग्जाम्पल 12000, 12000 में 200 रुपया जोड़ दूंगा 12200, 12200 के ऊपर मेरा ब्रेक इवन है बस ये मेरा ब्रेक इवन है इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है सो दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट दैट्स वाई इट इज सेड कि नेट क्रेडिट रिसीव 12000 माइनस ये मेरा नेट क्रेडिट रिसीव करना है बस यही ये स्ट्रेटेजी है मैं इसको एक एग्जाम्पल टर्म में आपको बता दू सो गिव यू एन एग्जाम्पल सो एक्स वाई जेड सेल्स निफ्टी पुट ऑप्शन तो वो क्या करता है निफ्टी का पुट ऑप्शन बेचता है स्ट्राइक प्राइस क्या है चार हजार की एट ए प्रीमियम ऑफ ट्वेंटी वन तो पहले आप क्या कर रहे हो भैया डीप इन द मनी का पुट बेच रहे हो इक्कीस रुपए में फर्दर आउट ऑफ द मनी का निफ्टी का पुट ऑप्शन जो है जो स्ट्राइक प्राइस अड़तीस सौ रुपए का है वो आप जाके खरीद रहे हो कितने में तीन रुपए में तो करंट निफ्टी आपका क्या है फोर यानी चार है मैं क्या कर रहा हूँ चार का क्या कर रहा हूँ पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चार का जो है बाई कर रहा हूँ बराबर है ना तो अपन क्या कर रहे हैं फर्स्ट क्या कर रहे हैं बाई कर रहे और फर्दर बाय क्या कर रहा हूं मैं नहीं फर्स्ट में क्या कर रहा हूं सेल कर रहा हूं और सेकंड में मैं क्या कर रहा हूं बाय करता हूं अड़तीस सौ का अड़तीस सौ का बाई कर रहा हूं चार हजार का सेल कर रहा हूं लेकिन बाजार मेरा कहां पर है फोर वन नाइन वन तो जब भी ऐसा आपका सीनियरियो होता है तो आपकी आउटकम क्या होगी दोनों ऑप्शन एक्सपायर एक ही टाइम पे होने चाहिए जुलाई की एक्सपायरी है तो दोनों एक ही टाइम पे एक्सपायर होने चाहिए सो इंडेक्स क्या है फोर सेल पुट ऑप्शन कौन सा कर रहा हूं चार मतलब मैं डीप इन द मनी का एक्स वाई जेड रिसीव प्रीमियम इक्कीस रुपया बाय पुट ऑप्शन क्या कर रहा हूँ अड़तीस सौ रुपये का यानी उसमें मुझे कितना प्रीमियम लगा तीन रुपया नेट प्रीमियम मुझे कितना मिला अठारह मेरी ब्रेक इवन कहाँ से आई थ्री नाइन एट वन थ्री नाइन एट वन इज माई ब्रेक इवन सो स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट पुट माइनस माई नेट प्रीमियम रिसीव ये स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट पुट क्या है ये मैंने जो चार हजार का स्ट्राइक बेचा उसके अंदर में मैंने जो मेरा नेट प्रीमियम अठारह है तो थ्री नाइन एट वन मेरी ब्रेक इवन पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही मैं खड़ा रह सकता हूं सो दिस इज द स्ट्रैटेजी वेरी क्लियरली टू बी यूज ओनली वेन यू आर मॉडरेटली बुलिश अगर आप मॉडरेटली बुलिश हो तो ये स्ट्रैटेजी इजीली यूज कर सकते हो इसी का जैसे मैंने पहले बताया था आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि बुल कॉल स्प्रेड उसी के अंदर में कॉल से यूज किया था इसी को हमने पुट से यूज किया है सो बुल कॉल वर्सेज बुल पुट बोथ द स्ट्रैटेजीज है सिमिलर व्यू विच इज moderately bullish and moderately bearish. अगर ये आपका strategy है तो आप ये trade कर सकते हो Thank you very much. This is Sandeep Chandalia signing off for the strategy team at at the National Institute of Financial Market and Ticker Plant. We await your feedback, your goals, your whatever you want to achieve through options. We are ready to help you. Thank you very much.